以记起赞、够起订阅，请刷盖小盒，你收尾朋友哦。大家好，我是美食税芊芊。自从上一次做了泰式的炒泡面之后呢，我的泰文就大爆发了。是多爆发呢？就是轰！对，大家就是这么爆发。所以呢，今天要来做一个我每次去泰国也一定会去吃的，那就是我们的芒果糯米饭。大家还记得我们上一次教的泰国泡面的泰文怎么讲吗？没记啊哈，来我教你。泡米捆三来了。所以今天我们要来做芒果糯米饭，我们当然也要教一下我们芒果糯米饭的泰文。我们有请我我阿布。靠鸟妈，靠鸟妈木，靠鸟就是泰文的糯米饭的意思，妈木就是芒果，但是我觉得妈木我念起来没有妈木还是妈木。我刚跟我妈纠结到底要怎么念那个尾音，其实纠结很久。好，那我们就开始做吧。需要的材料。长糯米，我其实呢，我自己要想说拍片是要煮个四口，可是因为工作室还蛮多，很多人没有吃过芒果糯米饭，所以我们多煮一些，大家可以试试看。嗯、我觉得这个糯米这样倒出来好像曲哦，是。五个五口好了，五八是吗？忘记了，三杯。几嘴干鸡，四杯，四杯哈，你重来。我跟大家说，那个芒果糯米饭的那个糯米的煮法，其实你们也可以用蒸笼蒸，只是蒸笼蒸的话，你就要事先把糯米泡六个小时。不过用蒸笼蒸出来的糯米，它每一颗都会比较饱满，比较 Q 弹一点点。如果你比较没有时间，可以用电锅蒸。可是我跟你说，用电锅煮糯米最麻烦的一个地方就是那个水量要控制的很好。糯米只要放的越多，那个水量其实要再更少，所以它其实不是所谓的一比零点八，它会就是随着你的米量如果多的话，可能就零点六、零点七这样子。好，接下来呢，我们要来煮酱的。这个好了之后呢，我们先把它进冰箱。哦，不够香的，我超级喜欢椰奶的，椰奶赞。跳起来之后呢，我们再让它焖个十分钟。稍微翻一下它，哦，因为我们的糯米饭煮得很漂亮呢。接下来呢，把我们刚调好的这个倒进去。感觉有点多是正常的哦，因为等一下糯米会把它吸进去，让它焖个三十分钟。芒果。一个，我今天想要做一朵花，所以呢就要用这种方式。其实我吃过最好吃的芒果糯米饭是在台湾吃的、欸，因为泰国的那个芒果其实没有到很甜，台湾的芒果其实非常的甜，所以其实我吃过最好吃的是在那个台湾吃的。接下来就是要切形状的，希望我可以切成功。如果没办法切成功呢，我们今天的芒果糯米饭就切方块的。在思考。的食谱就是花是长什么样子，大家不要紧张，不要紧张哈，不要紧张。我们先切个三块试试看，从那边起来。
。然后呢，因为花实在是很容易解体，所以我们先把它放进去冷冻，稍微塑形一下。我们继续切其他的芒果。接下来要煮酱了，酱的话糖要四一百八，糖若四百八，烧起来哦。等它，好，我们来煮它。我口水呀！这个一定要搅拌哦，不然它会掉掉。放一些糖下去，不要一次全部放。所以，咱无油气，你得继续得死啊！再倒去，不用加太多，也是一点点就可以了。就是要有点粘稠粘稠的感觉，有没有？塑形。哎，我煮的糯米饭超好吃哎，粘稠粘的很刚好，就是要粘稠，我跟你说。然后我们旁边先放一些摆盘，哎，其实我觉得可以整盘都撒哎，这样才有 feel。我们要先把这拿起来，来喽，抽喽，外带餐盒，哇哦哦，蛋糕 cake 的感觉。最近我们的花可没成功的上去呢，看起来不太行呢完美，我们的花有点有点垮了，没有关系。John John Fred John 在我这里活得很好。大家一定以为白盘就只有这样，对不对？但是不是你搜寻这里干单年年？通常呢，下面会放一片那个木叶或是其他有的没有的东西，但是呢，问到这不，所以呢。我就去花店买了可以摆盘的花，而且我还问老板说：“老板，我要没有毒的哦，因为我要放在食物上面。”老板说：“啊，这包懂啦，完全没有任何思考，就直接跟我说没毒。”他一讲完之后，我就稍微紧张了一下，想说：“哎、欸，好，那我们先洗它。不”不错不错，这摆盘有加分吗？<笑>完成，芒果糯米饭。完成了，我们的靠鸟马木，靠鸟马木，完成，是不是还不错？我跟大家说，如果你们想要就是很漂亮的摆盘的话，其实你们还可以用蝶豆花，或是火龙果，或是甜菜根下面染色。但是我想说，我本人的形象就是给大家一种，就是做一些就是比较简单的料理。对，所以我就想说不要做太难，我们现在试试看。哇，真的是天哪，这一定要给大家看一下。我们来拍一下封面照，这才太重要。怎会美成这样？哦，真的是 ，Oh my god！ 我们现在挖一口吃吃看，我们的花会倒，花会倒，我人会在。我们的第一口，这是我这辈子吃过最好吃的。你想再问一下我妈？这是我这辈子吃过最好吃的泡鸟马木。因为我之前呢去泰国吃的时候，我都会觉得说它的那个椰奶的味道虽然有，但是没有到很重，然后芒果的味道也没有很甜。但是呢，因为我今天用的这芒果的甜度非常的高，就因为依照自己的口味下去调，所以它奶椰奶的味道也非常的重。我、哦、再配上这个糯米，真的是，而且糯糯米我是煮的有点黏黏稠稠的啊，我那吃起来口感超棒的。哇，嗯、我要升天的，而且我跟大家说，一定要那个酱汁的糖啊，真的是要放重一点点。因为糯米，我们虽然说有用盐奶跟糖下去用，可是因为糯米本身就没有什么味道。
所以它其实会有点点不太够，加上后面淋的那个酱料之后就会比较刚好，一直挖不起来。嗯，我记得我去泰国买的时候，一份好像是。六十块吧，就是去那种市场买的，一份六十块，它就会放在那种透明的盒子里面。好满意满意，我真的是，我真的是越来越佩服我的自己的厨艺。那点餐是要加什么泰式料理？我来做。我开玩笑，你们不要真的点。你纯粹吃那个泡鸟，就是糯米饭的话，它有椰奶味道，但是它的甜度都不不够。哎，吃起来会比较容易腻口，然后不够清爽。可是你加了芒果之后啊，它就会给你一个 summer 的那种感觉。summer。嗯嗯嗯嗯，我用我的裤子对。我觉得大家一定要试做看这个，但是如果你连这个都做失败，那你还是煮泡面就好。<笑>开始呛起自己的观众。哎、嗯，啥东西？哎，不是，是哎呦。仔细想想，我觉得这道甜品很奇妙哎，就是通常下午茶会让人家是觉得是吃巧，可是感觉好像比较像吃吧，比较适合我，比较不适合一般少女。哦，你们这角度看花还很漂亮哎，可是它其实已经变僵了。我一定要再找机会录一下 A S M 吗？我其实很喜欢听水果，在吃水果的时候的 A S M， 像吃那种梨子啊、西瓜啊，那种就是感觉很多汁的 A S M， 我超喜欢的。可是我们的 A S M 就很长，因为我们现在搬的地方还是有点太吵了，所以录 A S M 的时候，其实那个声音有时候杂音会有点重。还在努力克服中。大家夏天最喜欢吃什么水果啊？我芒果最喜欢吃刨冰型吃的，芒果刨冰就哇疗愈，然后练不加超多。我是有时候还一直觉得这个搭配很奇怪，可我觉得很好吃哎。但虽然说我吃过最好吃，我觉得是在台湾吃到。我去泰国的时候就住家里嘛，然后它是那个捷运的最后一站。我每次都会在那边市场，市场买完之后再走去 seven， 因为泰国 seven 实在太好买了。然后再买一堆饮料跟冰，然后再回家。哦，完美。好深哦。<笑>因为通常芒果那种比较甜点，它量不会太多，虽然它。饱足感跟正餐差不多，但因为我煮的量哈，就你要甜甜甜，椰奶椰奶就会嗯深。这礼拜有 Super Return 可以看，我雨生觉醒那都不知道去哪了。疫情期间，觉醒那都不知道，就比赛也没了，就也没有表演，大家都不知道他到底在干嘛。他最近不不办个 Twitter 或者 IG， 就是 Facebook 之类的。吃完了，吃完了，今天的靠鸟们们。然后我觉得呢，最难的其实是在于做糯米饭的部分，其他其实我都觉得蛮简单的，所以我觉得大家有兴趣可以试试看。不过大家切记分量不要做太多，因为其实它本来就是一个甜点，所以呢。它的腻感其实跟蛋糕是差不多的，推荐给大家。我觉得大家有兴趣可以试试看。然后我个人觉得，你糯米饭煮完之后，让它稍微再放凉一点点。然后芒果呢，一定要够冰，我觉得吃起来的感觉才会是最棒的。特，那今天的影片就到这，非常感谢大家看我今天。大家如果有做的话，可以在 IG tag 我哟，因为我很喜欢看大家做出来的成品。就先这样子，拜拜。阿莱姆，接下来呢就是我们要来。把那个酱给淋上去了。